আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय चैनल কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহ তাআলার অশেষ সম্মতে অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজ আমি আপনাদেরকে একটা রেসিপি করে দেখাবো সেটা হচ্ছে সিমের বিচি দিয়ে আমি রুই মাছের মাথা দিয়ে রান্না করব এটা হচ্ছে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও আমি সিমের বিচি ছোলার যে পদ্ধতি দেখিয়েছিলাম ওখানে আমার এক ভিউয়ার্স আপু উনি কয়েকবার রিকোয়েস্ট করেছে আমাকে রেসিপিটা দেখানোর জন্য কিভাবে রান্না করতে হয় কিন্তু আমি সময় সুযোগ করে আসলে পারিনি সরি আপু তাই এতদিন পরে আমি রেসিপিটা শেয়ার করছি আশা করি তুমি দেখে নেবে তো রেসিপি শুরু করার প্রথমে আমি বলে নিতে চাই যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন আর যারা সব সময় মতো আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছেন তাদেরকে তো জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন আমরা পুরো রেসিপিটা এখন দেখে নিই তো সিমের বিচিগুলোকে আমি খুব সুন্দর পরিষ্কার করে একটা বাটিতে রেখে দিয়েছি আর মাছের মাথা তারপরে এক পিস মাছ আর আমি মাছের মাথাটা নিয়েছি তো এগুলো আমি পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছি তো আমি এখন চুলোতে চলে এসেছি চুলোতে একটা হাড়ি আমি গরম হয়ে দিয়েছি তো এর ভিতরে আমি তেল দিয়ে দিলাম সত্যি কথা বলতে কি বিয়ের আগেও আমি সিমের বিচিটা আসলে ওভাবে খাইনি বিয়ের পরে আমার শাশুড়ির কাছ থেকে আসলে আমার রান্না শেখা তো ওনার কাছ থেকে আমি শিখেছি তো এই যে আমি এখন গরম তেলের ভেতরে বেশ অনেকখানি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম তো আমার বাসায় আজকে পেঁয়াজ বাটা ছিল না তাই আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম তো পেঁয়াজ কুচিটা আমি এখন খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে একটু হালকা একটু ब्राउन कलर हवा पर्त अपेक्षा करब तो ये मोटामोटी हमारे पिंज कची अनेकखानी नेमे गए हल्का एक कलर एस बसि ये ब्राउन कलर करबना तो हमें पुड़े जावर चान्स थे तो यक जख एक पिंज़ा नेमे आस तक हमें मध्य दिए दीची आदा बाटा আর দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা আমি ছোটো মাসে আদা বাটা রসুন বাটা খাই না কিন্তু বড়ো মাস হলে সেটার মধ্যে একটু দেই তো আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে আমি একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব তো প্রথমে যদি আপনারা একটু পানি দিয়ে নেন তাহলে কিন্তু ছিটে ওঠার চান্স নেই তো আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে আমি অনেকখানি মরিচে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর অল্প একটু হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি ব্যাস এতটুকুই দিয়ে আমি এবার নাড়াচাড়া করে নেব তারপর আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি লবণ লবণটা একটু বুঝে শুনে দেবেন তারপর লবণটা দিয়ে আবার আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি তো মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় তাই আমি এখানে সামান্য একটু পানি দিয়ে আরও ভালো করে একটু কষাচ্ছিলাম তো অনেক সুন্দর করে কষাতে হবে কষানোর পর যখন তেল উপরে উঠে যাবে তখন আমি এর ভেতরে সেই মাথা দিয়ে দিলাম আর আমি এখানে এক পিস মাছ নিয়েছি আসলে এটা নিয়েছি আমার হাজব্যান্ডের জন্য ও তো মাথা খায় না তো মাছ খাবে এর জন্য তো এই যে এবার দিয়ে আমি কিন্তু আমি মাছটা আগে ভেজে নিয়ে নিয়ে আমি এই মশলার ভেতরে মাছটাকে কষিয়ে নেব তো ভাত তো করে আমাকে খুব সুন্দর করে কষাতে হবে উল্টে পাল্টে তো এভাবে সুন্দর করে কষালে কিন্তু ভাজার আর প্রয়োজন নেই তো ভালো করে কষানো পর আমি এর ভেতরে একটু পানি দিয়ে দিলাম তো পানিটা দিয়ে যখন পানিটা শুকিয়ে আসবে এরকম আবার তেল উপরে উঠে আসবে তখন আবার আমি একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি তো ভালোভাবে কষানোর পর এবার আমি একটা প্লেটে সেই মাথা উঠিয়ে নিলাম তারপর আমি এই কষানো মশলার ভেতরে আমি সেই সেমের বিচিগুলোকে দিয়ে এবার সেমের বিচিগুলোকে মশলার সাথে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব তো এই সিমের বিচিটা কিন্তু মুরগি দিয়ে রান্না করলেও খুব মজা লাগে আমি বাসায় মুরগি দিয়েও রান্না করি তো আজকে আমি একটু মাছের মাথা দিয়ে করে দেখালাম তো সিমের বিচিটা কষানোর সাথে সাথে আমি এর ভেতরে একটা টমেটো দিয়ে দিলাম টমেটোটা দিলে এখন যেহেতু সিজনে টমেটো টমেটো দিলে একটু টক টক ভাব আসে এবং খেতে ভালো লাগে তো ভালোভাবে কষানোর পর আমি মোটামুটি অনেকখানি পানি দিয়ে দিব সিমে বেশি সেদ্ধ হতে কিন্তু একটু সময় লাগে তো এর জন্য আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত
তো কিছুক্ষণ পর আমি ঢাকনাটা খুলে একটু দেখছিলাম যে কি অবস্থা পানি শুকিয়েছে কি না তো আমি এখন একটু এটাকে নাড়াচাড়া করে দেখব তো মোটামুটি অনেক পানি আছে আমি পানিটাকে শুকিয়ে নেব তো এরকম পর্যায়ে যখন আসবে তখন আমি এর ভেতরে সেই কষানো মাথা দিয়ে দিলাম দিয়ে তারপর একদম মানে জোরে নাড়া যাবে না হালকা করে নেড়ে দিতে হবে না হলে কাটা বের হয়ে যাওয়ার চান্স আছে মাথা থেকে তো একটু যখন কাটা থেকে যাবে আপনার একটু চামচ দিয়ে উঠিয়ে নিতে পারেন তো আমি একটু চেক করে দেখলাম লবণ ঠিক আছে কি না তো আমার লবণটি একটু কম ছিল আমি আবার একটু দিয়ে দিয়েছি লবণ তো লাস্টে এটা হচ্ছে লাস্টের দিকে আমি বেশ অনেকখানি ধনিয়া পাতা কুচি দিচ্ছি সিমে পিচিতে কিন্তু ধনিয়া পাতা কুচি স্মেলটা ভালো আসে আর লাস্টে আমি কাঁচা পাকা যে মরিচ লাল আর সবুজ সেগুলো চারটা দিয়ে দিলাম আমি কোনো ফালি করে নেই নিই তার কারণ আমি যথেষ্ট মরিচ এগুলো দিয়েছি তো এটা জাস্ট ফ্লেভারের জন্য আমি লাস্টে দিয়ে দিলাম তো দিয়ে আমি আরও কিছুক্ষণ পর এখন এই যে এই পর্যায়ে আসার পর আমি একটু উঠিয়ে দেখব যে সিমের বিচিটা সিদ্ধ হয়েছে কি না হ্যাঁ আমার সিমে বিচিটা পুরো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আপনারা তো দেখতেই পেয়েছেন একদম কিন্তু বেশি সিদ্ধ করলে কিন্তু ভর্তা ভর্তা হয়ে যাবে সেটা খেতে ভালো লাগবে না আর সিমে বিচিটা যদি এরকম গোটা গোটা থাকে দেখতেও ভালো লাগবে এবং খেতেও অনেক মজা লাগবে তো আমার রান্না শেষ তো রান্না শেষ হবার পর আমি চুলোর জালটা একদম অল্প করে দিয়েছিলাম এরকম তেল উপরে উঠে চলে এসেছে আর তো দেখেন আপনারা খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে তো এখন আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে তো আমি এরকম একটা প্লেটে নিয়ে নিয়েছি তো দে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে সবগুলো সিমের বিচি কিন্তু একদম আস্তা রয়েছে কোনোটা ভেঙে যায়নি এবং সিদ্ধ হয়েছে তো বেশি সিদ্ধ করলে কিন্তু ভর্তা হয়ে যাবে আর গ্রেভিটা অনেক ঘন হয়ে যাবে এবং দেখতে ভালো লাগবে না খেতেও ভালো লাগবে না এরকম গোটা গোটা থাকলে কিন্তু খেতে আসলে ভালো লাগে তো আপনাদের কেমন লাগলো আমার আজকে রেসিপিটা আপনারা কিন্তু কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ